குழந்தைங்க நாளே ஸ்பெஷல் தான் அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு நாலு ஸ்பெஷல் பார்ட்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பெயர் பிரைவேட் பார்ட்ஸ் தமிழில் தனிப்பட்ட உறுப்புகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த தனிப்பட்ட உறுப்புகளை பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கறதோட முக்கியத்துவம் யாருக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெற்றோர்கள் மற்றும் ஆசிரியர் இந்த வீடியோவில் இந்த தனிப்பட்ட உறுப்புகளை படிப்படியாக குழந்தைங்களுக்கு எப்படி நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது கற்போம் கற்பிப்போம் ஆர்வம் முதலாவது குழந்தைங்களுக்கு பிரைவேட் பார்ட்ஸ் நாலு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இந்த நாலு பிரைவேட் பார்ட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிப்ஸ் செஸ்ட் பிக்வீன் த லெக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பட் எக்ஸ் அதாவது தமிழில் உதடு நெஞ்சு பகுதி கால்களுக்கு இடையில் உட்காரும் இடம் அப்படின்னு இந்த நாலு பகுதி தான் வந்துட்டு பிரைவேட் பார்ட்ஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும் இந்த நாலு பிரைவேட் பார்ட்ஸை குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் ஏறத்தால நாலு நாட்களாக படிப்படியாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இப்படி படிப்படியாக அந்த பிரைவேட் பார்ட்ஸ் பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு புரிதல் தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு இந்த தனிப்பட்ட உறுப்புகளை சொல்லிக் கொடுக்க நம்ம முடிவு எடுத்துட்டோம் எங்க வச்சு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சிறந்த இடம் எங்க இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடாக தான் இருக்குது குழந்தைகளை வீட்டில் அன்றாட வாழ்க்கையில் குழந்தைங்க பண்ற ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்களில் இந்த நாலு தனிப்பட்ட பொறுப்புகளை எளிதாக குழந்தைகள் புரிஞ்சுக்கிற வண்ணமாக நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் முதலாம் நாள் குழந்தைகிட்ட என்ன சொல்லி தரப்போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சர் ஆபத்து அப்படின்னா என்ன அப்புறம் சேஃப்டி பாதுகாப்புனா என்ன இதை தான் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் டே குழந்தைங்க கிட்டே கவர் பண்ண போகிறோம் இப்போ குழந்தைங்க கிட்ட டேஞ்சர்னா என்னன்னு கேட்க போகிறோம் ஸோ டேஞ்சர் ஆபத்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது குழந்தைங்க கிட்ட சின்ன சின்ன விஷயங்களை கேட்கலாம் குழந்தைங்க ஓடி ஆடி விளையாடும் போது தவறி விழுந்ததாக இருக்கலாம் சைக்கிள் ஓட்டும் போது கீழே விழுந்ததாக இருக்கலாம் அம்மா அப்பா கிட்ட சேட்டை பண்ணிட்டு போகும்போது அடிபடுறதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆபத்துகளாக குழந்தைங்க நினைக்கிறது என்ன என்ன அதுலேருந்து நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க அதனால் என்ன விளைவுகள் அப்படின்னு குழந்தைங்க கிட்ட கேட்கலாம் இரண்டாவது பார்க்கும்போது சேஃப்டி அதாவது பாதுகாப்பு பொதுவாக குழந்தைங்க கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம் பாதுகாப்புனா என்ன நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் குழந்தைங்க கிட்ட நிறைய புரிதல் இருக்கும் நிறைய பதில்கள் வரும் குழந்தைங்க என்ன பதில்கள் சொல்கிறாங்களோ பொறுமையாக அதை ஏற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சில பாதுகாப்புகளை பற்றி நீங்கள் பேசலாம் உதாரணத்துக்கு சொல்லும்பொழுது டிராஃபிக் சேஃப்டி பற்றி பேசலாம் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் பற்றி பேசலாம் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பற்றி பேசலாம் ஈர கைகளோட கரண்ட் சுவிட்ச் தொடக்கூடாது அது ஒரு சேஃப்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் நல்ல சத்தான ஆகாரங்களும் நல்ல தண்ணி குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உடல் சேஃப்டியை பற்றி நீங்கள் பேசலாம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு அந்த வயதில் என்ன சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுதோ அதை பற்றி நீங்களும் எடுத்து குழந்தைங்க கிட்ட பேசலாம் ஸோ முதல் நாள் பார்க்கும்பொழுது டேஞ்சர் அதுக்கப்புறம் சேஃப்டியை நம்ம ஃபஸ்ட் டேல கவர் பண்ணுறோம் இரண்டாவது நாள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குழந்தைங்க கிட்ட உங்களுடைய உடம்பை எப்படி நீங்கள் சுத்தமாக வச்சுக்கலாம் அப்புறம் உங்கள் உடலில் இருக்கிற பாகங்கள்லாம் என்ன என்ன அப்படின்னு நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரெண்டாவது நாள் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதலாம் நாள் நீங்கள் குழந்தைங்க கிட்ட பேசினதை பற்றி நீங்கள் சின்ன ஒரு ரீக்கப் பண்ணிக்கலாம் அதாவது டேஞ்சர்னா என்னென்னு நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா நம்ம எப்படி சேஃப்டியாக இருக்கணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்படின்னு ஒரு சின்ன ரீக்கப் குழந்தைங்கிட்ட ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு உரையாடல் வச்சு கொள்ளலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு குழந்தைங்கிட்ட இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உங்கள் உடம்பை நீங்கள் எப்படி சுத்தமாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு குழந்தைங்க கேட்கலாம் குழந்தைங்கிட்ட இந்த கேள்விகள் நீங்கள் எழுப்பும் பொழுது குழந்தைங்க பொதுவாகவே குளிக்கிறதா இருக்கலாம் பல்லு வழுக்கிறதா இருக்கலாம் நகங்களை கத்தரிக்கிறதா இருக்கலாம் முடி வெட்டுறதா இருக்கலாம் சுத்தமான ஆடைகளை அணிவது இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்துட்டு நிறையா வந்துட்டு நல்ல நல்ல விஷயங்கள் உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் இங்கே எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்க எதுன்னு ஒரு சில விஷயங்களை சொல்ல தவறிட்டாங்க மறந்துட்டாங்க நீங்க அதை எடுத்து சொல்லலாம் இது சொல்லி முடிச்சு ரெண்டாவது குழந்தைங்க உடம்புல என்னென்ன பாகங்கள் இருக்குது உனக்கு உடம்புல என்னென்ன பாகங்கள் இருக்குதுன்னு தெரியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் ஸோ குழந்தைங்க அந்த கேள்விக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக வந்துட்டு பதில்கள் சொல்லுவாங்க ஸோ பதில்கள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண் சொல்லுவாங்க மூக்கு காது இதயம் சொல்லுவாங்க நுரையீரல் சொல்லுவாங்க கை கால் எலும்பு இந்த மாதிரி பல வகையான பாடி பார்ட்ஸை பற்றி அவங்க பேசுவாங்க இது எல்லாமே அவங்களுக்கு என்ன பாடி பார்ட்ஸ் தெரியுமோ அதுவாக தான் இருக்கும் முக்கியமாக நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பார்க்கணும்னா நம்ம இந்த வீடியோவில் முன்னாடி பார்த்தா அந்த நாலு தனிப்பட்ட உறுப்புகள் உதடு நெஞ்சு பகுதி கால்களுக்கு இடையில் உட்கார வேண்டும் இந்த நாள் பெரும்பாலும் எந்த குழந்தைங்களும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இதை தவிர்த்துருவாங்க ஸோ இதோட பாடி பார்ட்ஸ்னா என்ன உங்கள் பாடி எப்படி நீங்கள் சேஃப்டியாக வச்சுக்கலாம் இந்த விஷயத்தை மட்டும் இன்றைக்கி கவர் பண்ணிட்டு இன்னையோட டே நீங்கள் முடிச்சிடலாம் மூன்றாவது நாள் இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான நாள் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ற
போக போக குழந்தைக்கு இதோட முக்கியத்துவத்தை தெரியப்படுத்தினாலும் ஒரு சின்ன கேம் மாதிரி கூட நீங்கள் குழந்தைகிட்ட பாடலாம் முதல்ல இந்த நாலு தனிப்பட்ட உறுப்புகள் சொல்லும் போது கொஞ்சம் வாய்ஸ் கம்மியாக கம்மியான டோனில் சொல்ல சொல்லலாம் போக போக படிப்படியாக வந்துட்டு சத்தத்தை உயர்த்தி குழந்தைங்களை சொல்ல வைக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வந்துட்டு கையை சுட்டி காட்டி இது என்ன பகுதி அப்படின்னு குழந்தைங்கிட்ட கேட்டு நீங்கள் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்படி படிப்படியாக குழந்தைகிட்ட இந்த மூணாவது நாள் பிரைவேட் பார்ட்ஸ்னால் என்ன அது எங்கே இருக்குது அப்படின்றத தெரியப்படுத்தினா மட்டும் போதும் டே ஃபோர் இன்னைக்கு குழந்தைங்கிட்ட இந்த தனிப்பட்ட உறுப்புகளை ஒன்றை தவிர்த்து யாராவது தொடலாமா அல்லது பார்க்கலாமான்னு எங்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் குழந்தைங்கிட்ட நம்மளே கேட்கலாம் இந்த நாலு தனிப்பட்ட உறுப்புகளை யாராவது தொடலாமா பார்க்கலாமா அப்படின்னு குழந்தைங்க என்ன பதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டு அதை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்தலாம் குழந்தைங்களுக்கு பார்ப்பதற்கோ அல்லது தொடுவதற்கோ அனுமதி யாருக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்ற வழிபொழுது முதலாவது அம்மா ஏன் அம்மாவுக்கு கொடுக்குறோன்னு சொல்லிக் கொடுக்குறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குழந்தைகிட்ட சொல்லலாம் நீங்கள் வந்துட்டு அடிப்பட்டாலோ உங்களுக்கு காயங்கள் பட்டாலோ அல்லது குளிக்கும் பொழுதோ அம்மா வந்துட்டு உங்களுக்கு குளிப்பாட்டும் பொழுதோ இந்த தனிப்பட்ட உறுப்புகளை பார்ப்பதற்கோ தொடுவதற்கோ நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கலாம் இதே மாதிரி தான் அப்பா உங்களுக்கு ஏதோனு ஒரு இடத்துல உதவி செய்யும் பொழுதோ குளிப்பாட்டும் பொழுதோ அல்லது உங்களுக்கு தேவையான மருந்துகள் கொடுக்கும் பொழுதோ தனிப்பட்ட உறுப்புகளை பார்ப்பதற்கோ தொடுவதற்கோ சூழ்நிலை வரும்போது நீங்கள் அனுமதிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் மூணாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷலான பெர்மிஷன் இது யாரா நம்ம குடும்பத்தினர் அல்லாத ஒரு நபர் அவர் தான் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் நம்ம டாக்டர் கிட்ட போகும் பொழுதோ டாக்டர் நம்மளுக்கு வந்து ஊசி போடுவதற்கு நம்மளுடைய உட்கார இடம் அது ஒரு பிரைவேட் பார்ட் அந்த இடத்த தொடுவது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயமா மாறிடுது ஸோ அப்போ வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அனுமதி கொடுக்கலாம் நம்மளுக்கு யூரினல் இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது நம்மளுடைய கால்களுக்கு இடையில் உள்ளதான பகுதியை டாக்டர் சோதிப்பதற்கு நம்ம தொடலாம் அல்லது பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் பெர்மிஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த டாக்டர் தொடுவதற்கோ பார்ப்பதற்கோ கண்டிப்பாக உங்களுடைய பெற்றோர் கூட இருந்தால் மாத்திரம் தான் நீங்கள் அனுமதி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து சொல்வது ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் படிப்படியாக நாட்கள் நகல நகர குழந்தைகள் வளர்ந்து வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு ஒருவேளை தாயாக இருந்தாலும் தகப்பனாக இருந்தாலும் டாக்டராக இருந்தாலும் தொடுவதோ பார்ப்பதோ பிடிக்கலை அப்படின்னு வரும்பொழுது குழந்தைங்க தாராளமாக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்க பழகணும் குழந்தைங்க வளர்ந்தது பிறகு நானே குளிச்சுக்கிறேன் நானே உடம்ப பார்த்துக்கிறேன் நானே எனக்கு மருந்து போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு நிலவரத்துக்கு வரும்போது நீங்கள் தாராளமாக சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமாக இருக்கும் நாலு நாட்கள் குழந்தைங்களுக்கு தனிப்பட்ட உறுப்புகள்லாம் என்ன அதோட முக்கியத்துவம் என்ன நம்ம சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் ஏன் நாலு நாட்கள் தேவையாக தனிப்பட்ட உறுப்புகள் பற்றி சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாம் கண்டிப்பாக நாலு நாட்கள் அப்படிங்கிறது அவசியமான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய அம்மாவோ அப்பாவோ நாலு நாட்கள் ஒரு டைம் எடுத்து பொறுமையாக படிப்படியாக இதோட முக்கியத்துவத்தை எடுத்து சொல்லும்போது குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிய வரும் இதில் ஏதோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது அதனால தான் அம்மா அப்பா இவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு நம்மளுக்கு சொல்லித்தராங்க அப்படின்னு இங்கே எங்கே சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பொதுவாக நீங்கள் உங்களோட குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது குழந்தைங்களோட வெளியே போகும் பொழுது முக்கியமாக அம்மாவோ அப்பாவோ குளிப்பாட்டும் போது குழந்தைங்களுக்கு தனிப்பட்ட உறுப்புகள் என்னென்னு நீங்கள் ரொம்ப எளிதாக சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இனி வர வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம இந்த தனிப்பட்ட உறுப்புகளை குழந்தைங்களோட அனுமதி இல்லாமல் பலவந்தப்படுத்தி அவங்கள தொட்டாலோ பார்த்தாலோ என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன நம்ம அடுத்து குழந்தைங்க என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தொடர்ந்து பார்ப்போம் கற்பும் கருப்பிப்போம் ஆரோ நன்றி